ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ റെസിപ്പീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്പർ വൺ മത്തങ്ങ പയർ എരിശ്ശേരി ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് വൈകിട്ട് സ്കൂള് വിട്ട് വന്നാൽ ഈ ഒരു കറിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് ചോറ് കഴിച്ചിരിക്കും വേറെ ഒരുപാട് റെസിപ്പി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയത് വീണ ചേച്ചിയുടെ ഈ മത്തങ്ങ പയർ എരിശ്ശേരിയുടെ റെസിപ്പി എന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു എരിശ്ശേരി തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മത്തങ്ങ പയർ എരിശ്ശേരിയും നല്ല ചൂട് ചോറും പപ്പടവും പിന്നെ വേറെ എന്താ വേണ്ടേ ചോറ് കഴിക്കാൻ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ അന്നും ഇന്നും എന്നും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പിയാണിത് മൈ റെസിപ്പി നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളി ചിക്കനാണ് പത്തി പൊറോട്ട ചോറ് ഇനി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തുമായാലും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കിടിലോൽ കിടിലൻ കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഉള്ളി ചിക്കൻ അപ്പം ഇത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഉള്ളി ചിക്കൻ അപ്പം ആരെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ലൊരു അട്ടിപ്പൊടി റെസിപ്പിയാണിത് ഒരുപാട് നല്ല കമൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് സ്പൈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ചിക്കനാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല എഗ് റോസ്റ്റാണ് എഗ് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു എഗ് റോസ്റ്റാണ് വീണ ചേച്ചിയുടെ ഈ ഒരു എഗ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പം പത്തിരി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല അട്ടിപ്പൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ എന്നും ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മിക്കവാറും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം വീണ ചേച്ചിയുടെ എഗ് റോസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് എൻ്റെ നമ്പർ ത്രീ റെസിപ്പി ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച ഈ ഒരു എഗ് റോസ്റ്റും ഉള്ളി ചിക്കനും ഒക്കെ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ നൈസ് പത്തിരി അപ്പോൾ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും അല്ല എൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്പർ ഫോർ നൈസ് പത്തിരി പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പത്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വീണ ചേച്ചി ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലൂടെ എല്ലാ പോയിൻറ്റും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിൻ്റ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഫ്ലോപ്പ് ആവേണ്ട പത്തിരി തയ്യാറാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ ചേച്ചിയുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്നും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി കൂടെയാണ് ഈ ഒരു നൈസ് പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി അപ്പം എൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേൻ മിഠായിയാണ് കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരായാലും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ തേൻ മിഠായി അപ്പോൾ ഇത് ഈ റെസിപ്പി വീണ ചേച്ചി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി വീണ ചേച്ചി അതിൽ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും ഇത് കണ്ട ഉടനെ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു തേൻ മിഠായി അപ്പം എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ തേൻ മിഠായിയുടെ റെസിപ്പി എൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് കട്ട് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ടൈമിൽ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുമായിരുന്നു നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് പൊരിക്കാനായിട്ട് ഇടുന്ന ടൈമിൽ ഈ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ കട്ട്ലേറ്റ് വേറെ അങ്ങന
ഉള്ള ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്പർ സിക്സ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്പർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാടൻ എള്ളുണ്ട ഞാനും വീണ ചേച്ചിയെ പോലെ പി സി ഒ ഡി സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ നാടൻ എള്ളുണ്ട ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഈസി സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് കൂടെയാണത് റെസിപ്പി നമ്പർ എയ്റ്റ് ചുക്ക് കാപ്പി ഞാനൊരു പക്ഷേ വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഈ ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ റെസിപ്പി കാരണം പനി തലവേദന ഇതൊക്കെ വരുമ്പം പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കാൻ നല്ല മടിയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി കുടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി എൻ്റെ എവർ ഗ്രീൻ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്പർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പിയാണ് റെസിപ്പി നമ്പർ നയൻ കാന്താരി ചിക്കൻ തനി നാടൻ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ്റെ വിഭവമാണ് ഈ ഒരു കാന്താരി ചിക്കൻ നല്ല ചൂട് കപ്പ ചേമ്പ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു കാന്താരി ചിക്കൻ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസിനെസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലോൽ കിടിലനാണ് നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പിയിൽ അപ്പം എൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്പർ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല ഈ ഒരു കാന്താരി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്പർ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കുറച്ച് ചിലത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില അത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി എന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എൻ്റെ നമ്പർ ടെൻ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി ഈ ഒരു പത്ത് റെസിപ്പീസ് മാത്രമല്ല വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് എന്നാലും എൻ്റെ ഒരല്പം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന പത്ത് റെസിപ്പീസാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് പത്തിരി എന്തിൻ്റെ പൊറോട്ട എന്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ താഴെ എല്ലാ റെസിപ്പിയുടെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനിയും ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വീണ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസിൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മൈസൂർ മസാല ദോശ ലെമൺ റൈസ് ബ്രെഡ് പുഡിങ് വെജ് കോമ്പോ അങ്ങനെ 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 ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട്